Hey guys, Assalamu alaikum wa rahmatullah. इस सेशन में हम परसों का के एल पी टेस्ट डिस्कस कर लेंगे फिजिक्स पेपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर वन इन ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर ऑफ टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर द ग्रैफ विच वुड कॉरस्पॉन्ड टू द एबो विल बी नोट कर लें चार्ज स्फीयर की बात चल रही है इट्स ए चार्ज स्फीयर चार्ज स्फीयर अब ये हॉलो स्फीयर भी हो सकता है आ, ये सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है सिंस ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि किस टाइप का है सो दिस इज अ सॉलिड स्फीयर ये आपके जहन में होना चाहिए कि जब खाली स्फीयर मेंशन होगा दिस इज अ सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग है या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया सो विल टेक इट नॉन कंडक्टिंग चार्ज क्यू है रेडियस आर है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करना है फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर चार्ज क्यू रेडियस आर चार्ज क्यू रेडियस आर आउटसाइड वाले पॉइंट्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि इट बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट इट सेंटर ओके सो इट बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट इट सेंटर किसके लिए फॉर पॉइंट लाइंग आउटसाइड आउटसाइड के लिए सो आउटसाइड के लिए If it behaves like a point charge, तो इसका फील्ड जो पॉइंट चार्ज वाला फील्ड होगा विच इज गामा क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हो सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लेकिन कब जब आउटसाइड की बात है सरफेस पे अगर होगा तो सरफेस पे यहां पर कहीं पॉइंट पॉइंट है तो फील्ड जो होगा बस स्मॉल आर के बदले में कैपिटल आर लिखना होगा सो इट इज गामा क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वेयर गामा क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वेयर इनसाइड जो है इनसाइड फील्ड जो है ई e होता है गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब इनटू स्मॉल आर सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनसाइड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर सरफेस पे मैक्सिमम होता है गामा क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर और सेंटर पे फील्ड जो होगा वो जीरो के बराबर होगा सेंटर पे आर जीरो है तो फील्ड भी जीरो के बराबर होगा ओके सो इन साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अब इसके हिसाब से आपको देखना है कि ग्रैफ जो है वो कौन सा फिट इन हो रहा है सो लेट्स चेक द ग्रैफ ओके okay, यहां पर देखें यहां पर ये जो बड़ा आराम से ये चेंज हो रहा है सो इट्स नॉट पॉसिबल ये बिल्कुल सरफेस तक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है और सरफेस के बाद सरफेस तक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है सरफेस के बाद इनवर्स प्रो सो दिस चेंज इज अ सडन चेंज ओके दिस चेंज इज अ सडन चेंज बिल्कुल यहां से आप शुरू कर रहे हैं लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर यहां से आप शुरू कर रहे हैं जीरो फील्ड से फील्ड इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा यहां तक कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा कैसे इंक्रीज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वहां से फिर सीधे डिक्रीज होना स्टार्ट कर लेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर सो दिस इज अ सडन चेंज तो यहां पर वो सडन चेंज जो है वो हाईलाइट नहीं है यहां पर बड़ा ग्रेजुअली आराम से चेंज हो रहा है सो दिस इज नॉट पॉसिबल This is not possible. यहां तो पहले से ही maximum से decrease हो रहा है तो this is not even possible. यहां पर पहले linearly increase हो रहा है लेकिन बाद में zero दिखाया गया है This is not possible. This is the graph. This is the graph. और ये वाली distance जो है यहां पर this is capital R जो surface तक है So center से लेकर surface तक direct proportional uh, proportionality है तो linear करो और उसके बाद outside के लिए inverse proportionality है तो वो parabolic करो As I'm talking with R axis then. So option थ्री ऑप्शन थ्री फाइन सो लेट्स मूव ऑन सो नेक्स्ट वन ये इमेज थोड़ा सा ब्लर्ड है आई होप ये समझ में आएगा कंसिडर ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर विद इट सेंटर एट द ओरिजिन थिन स्फेरिकल शेल है ओके okay? थिन स्फेरिकल शेल है नाउ दिस इज नॉट ए सॉलिड स्फेयर दिस इज अन स्फेरिकल शेल थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर सेंटर एट द ओरिजिन कैरिंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सो देर इज सम चार्ज डेंसिटी क्यू रेडियस जो है लेट सपोज आर के बराबर है नहीं दिया हुआ है आर के बराबर है यूनिफॉर्म 
पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू ऑफ आर एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज बेस्ट रिप्रेजेंट सो अगेन ग्राफ आपको देखना है कि कौन सा फिट इन होगा लेकिन इस बार सिर्फ फील्ड के लिए ग्राफ नहीं है इस बार पोटेंशियल के लिए भी ग्राफ है ओके पोटेंशियल के लिए भी ग्राफ है सो फील आउट साइड यहां पर फील आउट फिर से वही इट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट इट सेंटर सो गा क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर सो फील इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर और पोटेंशियल आउटसाइड आपको पता होना चाहिए गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर पॉइंट चार्ज बिहेव करें तो पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मुला होगा फील्ड के लिए भी और पोटेंशियल के लिए भी फील्ड के लिए गामा क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर और पोटेंशियल के लिए गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर ओके इन के लिए फाइन इन के लिए इन साइड शल है तो फील इन जो है दैट इज इक्वल टू जीरो या पहले सरफेस का लिखते हैं क्योंकि पोटेंशियल हमें चाहिए सरफेस में सरफेस पे फील्ड जो है दैट इज गामा क्यू सिंपली स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस करना है सो गामा क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर और पोटेंशियल जो है दैट इज गामा क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर अगेन स्मॉल आर को रिप्लेस करना है बाई कैपिटल आर अब जाके इन की बात कर लेते हैं इन फील्ड तो जीरो के बराबर है फील्ड इज जीरो पोटेंशियल इन क्या होगा पोटेंशियल इज नॉट जीरो ओके पोटेंशियल इज नॉट जीरो पोटेंशियल इन साइड इज कॉन्स्टेंट एंड सेम एज दैट ऑन द सरफेस ओके पोटेंशियल इन साइड इज कॉन्स्टेंट एट इज सेम एज दैट ऑफ द सरफेस तो पोटेंशियल इन जो होगा दैट इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस गामा क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर अब हमें सिर्फ ग्राफ के साथ लेना देना है तो सिग्मा हो या चार्ज हो इससे चले चार्ज को हमें पुट करना होगा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा सो लेट्स सी क्यू इज इक्वल टू या चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू फोर पाई कैपिटल आर स्क्वेड ओके सो दैट वोट मैटर टू अस क्योंकि हमें प्रोपोर्शनैलिटी के साथ चाहिए स्मॉल आर की प्रोपोर्शनैलिटी के साथ चाहिए सो खैर फील्ड इन साइड इज जीरो सरफेस पे सडनली फील्ड जो है वो बन जाएगा गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और आउटसाइड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर सो फील्ड पहले ग्राफ देखते हैं फील्ड वाला ग्राफ लेट मी चूज ब्लैक कलर हियर ओके ये यहां से फील्ड वाली लाइन है यहां से पोटेंशियल वाली एक्सिस uh, है तो फील्ड इन तो जीरो के बराबर फिर सरफेस पे सडनली फील बिकम्स गामा क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर और फिर जाके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो एक तो ये ग्राफ है आई एम एज्यूमिंग कि सॉलिड वन इज फॉर द फील्ड एंड डैशेड वन इज फॉर द पोटेंशियल ऑल दो दैट इज नॉट मैं फिर जाके यहां पर अगेन यहां पर इन फील्ड जीरो के बराबर है सडनली सरफेस पे ये बन गया फिर इट बिकम्स एजोमटोटिक विद आर एक्सिस तो ये तो अब दो ऑप्शन में से आपको देखना है फर्स्ट और फोर में से आपको चूज करना है ओके फर्स्ट और फोर में से चूज करना है अब फर्स्ट और फोर में से कैसे चूज कर लेंगे पोटेंशियल का देख लेंगे पोटेंशियल इन साइड इज कॉन्स्टेंट सो सेंटर से लेकर सरफेस तक कॉन्स्टेंट फिर जाके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तो कॉन्स्टेंट फिर जाके इनवर्सली सी यू कैन सी कॉन्स्टेंट फिर जाके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तो ये वाला कर जो है वो इसके साथ फिट इन बैठ रहा है यहां पर दिस मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ओके दिस मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्स सो इट वॉन्ट वर्क सो ऑप्शन फोर इज द करेक्ट ऑप्शन फील्ड और पोटेंशियल के लिए फॉर दिस क्वेश्चन स्पेरिकल शेल ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री टू चार्जेस टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर कैप्ट एट एक्स इक्वल माइनस ए एंड एक्स इक्वल प्लस ए दो चार्जेस क्यू ऑन द एक्स एक्सीज ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू बाय टू मास एम एंड चार्ज क्यू बाय टू इज प्लेस एट द ओरिजिन इफ द चार्ज क्यू जीरो <coughs> is given a small displacement y very small in comparison to a along y axis the net force acting uh, on the particle is proportional to is proportional to so first let's draw the diagram x axis pe particles hain this is y axis this is the origin yahan par at plus a you have a charge q ha q hi hai then at minus a you have another charge सेम चार्ज क्यू ओके सेम चार्ज क्यू देन एट द सेंटर एट द सेंटर यू हैव ए चार्ज क्यू जीरो चार्ज क्यू जीरो 
ओके यू हैव चार्ज क्यू जीरो अब नोट कर लें क्यू जीरो इज क्यू बाई टू दैट मीन इसकी साइन जो है दैट इज सेम एज दैट ऑफ क्यू इसकी साइन जो है दैट इज सेम एज दैट ऑफ क्यू सो क्यू जीरो एंड क्यू आर ऑफ द सेम साइन क्यू जीरो एंड क्यू आर ऑफ द सेम साइन अब जाके आपको इस क्यू को यहां रिप्लेस करना है मूव करना है डिस्टेंस सम डिस्टेंस वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस और देखना है कि वहां पर फोर्स जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा इन टर्म्स ऑफ आई लेकिन दिया गया है कि वाई इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू वाई इज वेरी स्मॉल सो वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दिस आपको आउट ऑफ मेमोरी ये मैं कुछ याद दिलाऊंगा कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए काफी फेमस प्रॉब्लम है इसमें <coughs> अगर ये अनलाइक चार्ज होती ओके okay? अगर ये अनलाइक चार्ज होती रिमेंबर अनलाइक चार्ज और लाइक चार्ज में फर्क क्या होगा कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होगी अनलाइक चार्ज के लिए जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी लाइक चार्ज के लिए विच इज द गिवन वन उसके लिए उल्टा डायरेक्शन होगी सो so, अनलाइक के लिए ये यहां से अट्रैक्ट कर लेगा ये यहां से अट्रैक्ट कर लेगा बोथ मैग्नीट्यूड विल बी सेम सिमेट्री है डिस्टेंसेज आर सेम चार्जेज आर सेम सो नेट फोर्स जो होगा उनका नेट फोर्स जो होगा दैट विल बी हेयर डाउनवर्ड दैट विल बी हेयर डाउनवर्ड और यह प्रॉब्लम आपने की होगी कि यहां पर यह पार्टिकल फिर ऑसोलेट करता है ना इसी इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपने किया होगा क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम वहां पर होती है ऑसोलेशन इसकी होती है फिर जाके टाइम पीरियड फिर जाके पहले आप देखते हैं कि ऑसोलेशन का सिंपल हारमोनिक होंगी ऑसोलेशन कब फिर जाके जब सिंपल हारमोनिक होती है तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वगैरह सब निकालते हैं द पॉइंट आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज कि अगर ये अनलाइक चार्ज होती तो ऑसोलेशन करती क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में होता लेकिन ये लाइक चार्ज है तो फोर्स की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी सो फोर्स के एक्चुअल डायरेक्शन हमारे केस के लिए ये होगी आउटवर्ड मैग्नीट्यूड लेकिन सेम रहेगा मैग्नीट्यूड लेकिन सेम रहेगा तो वहां पर आप अब जरा याद करें वो वाली प्रॉब्लम हम यहां डिराइव भी कर सकते हैं बट आई डोंट वांट टू डू दैट आउट ऑफ मेमोरी ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए जब आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं रिमेंबर अनलाइक चार्ज के लिए ऑसोलेशन ऑसोलेशन अगर है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर वो सिंपल हारमोनिक मोशन बनती है सो so, अगर डिस्प्लेसमेंट वाई इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू ए अगर displacement y is very small in comparison to a, then only oscillation is simple harmonic. That means then only force जो है that is directly proportional to minus y. किसकी बात में करो? Unlike charge की मैं बात करो. जिसकी direction हमने ये ली. Unlike charge की मैं बात करो. जिसकी direction अगर small displacement. Oh, what did I do? Was it this one? No. Yeah, this one. अगर अनलाइक चार्ज हैं तो उसकी ऑसिलेशन होती हैं अनलाइक चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम होती हैं और ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक कब होती हैं जब वाई स्मॉल होगा डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगी डिस्प्ले वही डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है इन कंपैरिजन टू ए तो फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई लेकिन अब हमारे केस में तो फोर्स की डायरेक्शन उल्टा है क्योंकि हमारे केस में लाइक चार्ज है तो उल्टा फोर मैग्नीट्यूड रिमेंबर सेम है मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये प्रोपोर्शनैलिटी रहेगी लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से <coughs> क्या होगा वाई की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम है ऑसोलेशन में वाई और फोर्स uh, की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो सिंपली माइनस को आपने इरेज करना है वो ये फोर्स बन जाएगा सो so, फोर्स जो है हमारे केस में लाइक like चार्ज के केस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई If y is very small in comparison to a, तब if y is very small in comparison, otherwise तो force की बड़ी complicated equation बन जाती है So uh, no, this is not this one. Uh, is it this one? हाँ ये वाला है तो हमारे केस के लिए force जो है that is directly proportional to y, so directly proportional to y. रिमेंबर आउट ऑफ मेमोरी तो ठीक है लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है कि यूल राइट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई माइनस वाई के प्रोपोर्शनल तब होगा जब अनलाइक चार्ज होती है अनलाइक चार्जेस के केस में फोर्स बिकम्स टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम तब माइनस आइन है लेकिन हमारे केस में तो लाइक चार्ज है ओके लाइक चार्ज है सो ऑप्शन वन ऑप्शन वन लेट्स मूव ऑन लेट्स मूव ऑन फोर्थ वन स्पेरिकल कंडक्टर इंपॉर्टेंट है कंडक्टर है कंडक्टिंग बॉडी है तो चार सारी अगर है तो सरफेस पे होगी ऑफ रेडियस टू सेंटीमीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद थ्री नैनो कोलोम ओके थ्री नैनो कोलोम लेट मी राइट थ्री हेयर थ्री नैनो कोलोम वट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस थ्री सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर 
पहली बात नोट करें थ्री सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन टू सेंटीमीटर तो आउटसाइड की बात चल रही है ओके आउटसाइड की बात चल रही है कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर है विद सम चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज है ऑब्वियसली कंडक्टर है तो यूनिफॉर्मली चार्ज ही होगा विद सम रेडियस आर आपका स्मॉल आर पे फील्ड देखना है किसके बराबर है और वो स्मॉल आर कैपिटल आर क्यू दिया हुआ है आउटसाइड हमने अभी देखा कुछ देर पहले फील्ड जो है दैट इज गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर तो पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ओके नाउ सपोज टू द वैल्यूज गामा इज 9 10 टू द पावर 9 <coughs> q इज 3 नैनो कूलम सो 3 नैनो इज 10 टू द पावर -9 कोलोम आगे ऐसे सिस्टम में डिवाइडेड बाय आर आर स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दैट इज थ्री सेंटीमीटर रिमेवर दिस टू सेंटीमीटर सिर्फ इस काम के लिए है कि ये थ्री उससे ज्यादा है दैट मीन पॉइंट आउटसाइड है अगर इनसाइड वाला पॉइंट होता तब तो फील्ड जीरो के बराबर होता तब तो करना ही नहीं था कुछ ओके सो सिर्फ ये यहां से आपको पता चल रहा है कि आउटसाइड वाले पॉइंट की बात चल रही है सो दैट बीट इज इंपॉर्टेंट ओके ना आर थ्री सेंटीमीटर लेकिन स्क्वायर है तो थ्री स्क्वायर इज नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए टेन टू द पावर माइनस टू लेकिन स्क्वायर है तो वो बन जाएगा टेन टू द पावर माइनस फोर टेन टू द पावर माइनस फोर ओके नाउ समथिंग कैंसल्स नाइन एंड नाइन कैंसल्स आउट टेन टू द पावर नाइन टेन टू द पावर माइनस नाइन कैंसल्स आउट सो दिस इज थ्री इंटू टेन टू द पावर फोर ऊपर आएगा प्लस फोर बन जाएगा वोल्ट पर मीटर सो फील्ड इज थ्री इंटू टेन टू द पावर फोर वोल्ट पर मीटर थ्री इंटू टेन टू द पावर फोर वोल्ट पर मीटर ऑप्शन थ्री थ्री इंटू टेन टू द पावर फोर वोल्ट पर मीटर ओके सो लेट्स मूव ऑन देर आर कॉन्स देर आर कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल शेल्स ऑफ रेडिये आर एंड टू आर एक का रेडियस आर एंड दूसरे का टू आर इनिशियली ए चार्ज क्यू इज गिवन टू द इनर शेल इनर शेल एंड बोथ स्विच इज आर ओपन इफ द स्विच एस वन इज क्लोज ओके एस वन इज देर देन ओपन द चार्ज ऑन द आउटर शेल विल बी ओके फाइन इनर शेल को आप चार्ज क्यू दे रहे हैं कैपिटल क्यू इनर शेल को चार्ज दे रहे हैं कैपिटल क्यू स्विच इज दोनों ओपन है सो so, ये ग्राउंड का सिंबल है लेकिन ग्राउंड को ना ही आप इनर शेल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना ही आउटर शेल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं अब क्या कर रहे हैं आप अब आप इसको व्हेन इफ स्विच एस वन इज क्लोज एस वन जो है वो आउटर शेल के साथ है सो so, स्विच एस आप क्लोज कर रहे हैं यहां से क्लोज कर रहे हैं यहां से क्लोज कर रहे हैं तो वहां पर कुछ ग्राउंड की वजह से चार्ज इंड्यूस हो जाएगी एंड देन ओपन सो चार्ज इंड्यूस होने के बाद आप इसे फिर से ओपन कर रहे हैं यानी कि चार्ज अब कहीं नहीं जाएगी चार्ज ऑन द आउटर शेल विल बी ओके ओपन करने से कोई चेंज uh, नहीं आएगी तब भी खैर हमें देखना है ग्राउंड करने से आउटर शेल पे कितनी चार्ज आ जाएगी इनर शेल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है सो दिस एस टू इज यूजलेस देयर दिस इज ऑफ नो यूज टू यू दिस मे बी देयर टू कंफ्यूज यू सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस थिंग आज खांसी बहुत आ रही है सो यू हेल्प यू हैव टू बियर विद दैट कोविड पॉजिटिव हूं सो इनर शेल को चार्ज क्यू है रेडियस स्मॉल आर है आउटर शेल को चार्ज इंड्यूस हो जाएगी लेकिन वो रिमेंबर ग्राउंडेड है ग्राउंड का मतलब क्या होगा ग्राउंड का मतलब होगा कि आउटर शेल का पोटेंशियल जो है दैट विल बी इक्वल टू जीरो दैट इज वॉट मीन बाई ग्राउंड ग्राउंड करने का पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगा लेट सपोज चार्ज इंड्यूस वैसे ये बाय मेमोरी आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्या होता है ओके यू मस्ट नो दिस यू मस्ट काफी फेमस प्रॉब्लम है यू मस्ट नो दिस माइनस क्यू इसका आंसर आएगा सिंपल आउटर शेल पे चार्ज माइनस क्यू होगा जो भी अंदर है उसका नेगेटिव बाहर इंड्यूस हो जाएगा खैर लेट्स प्रूव इट नो हार्म टू डू इट वोट टेक अस लॉन्ग आउटर शेल को चार्ज सपोज क्यू इंड्यूस आ गई लेकिन रिजल्ट एंड पोटेंशियल किसके बराबर होना चाहिए दैट मस्ट भी इक्वल टू जीरो That must be equal to zero. So outer shell पे कोई भी पॉइंट ले ले यहां पर सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए ओके okay? जीरो होना चाहिए क्योंकि ग्राउंड आपने किया था uh, अब जाके इनर शेल के वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा आउटर शेल के वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा बट टोटल पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू जीरो टोटल पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू जीरो सो वी इज इक्वल टू 
इनर शेल के वजह से कितना पोटेंशियल है अब ये पॉइंट इनर शेल को अगर आप देखेंगे उसके बाहर लाइक कर रहा है तो इस पॉइंट के लिए इनर शेल विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट इट सेंटर तो पोटेंशियल गामा क्यू डिवाइडेड बाई आर गामा क्यू क्यू के बदले में ये चार्ज क्यू आर के बदले में ये डिस्टेंस जो टू आर के बराबर है आउटर का रेडियस सो गामा क्यू डिवाइडेड बाई टू आर दिस इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ द इनर शेल नो पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट बिकॉज ऑफ द आउटर शेल अब ये आउटर शेल के लिए सरफेस वाला पॉइंट है सरफेस वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल होता है गामा क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर सो गामा क्यू क्यू के बदले में क्यू इंड्यूस डिवाइड बाई कैपिटल आर के बदले में टू आर सो प्लस गामा क्यू इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई कैपिटल आर के बदले में अगेन टू आर टू स्मॉल आर टू स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो क्यों जीरो क्योंकि आपने ग्राउंड किया है ओके ग्राउंड किया है सो दिस इंप्लाइज गामा क्यू इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई टू आर इज इक्वल माइनस गामा क्यू डिवाइडेड बाई टू आर यू कैन सी एवरी थिंग विल गेट कैंसल आउट एक्सेप्ट Q gamma and gamma goes to R and to R goes. So this implies Q induced is equal to minus Q minus Q. Okay. Out of memory, you have to know this because it is such a famous question. Okay. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Now you have to connect the switch. So charge induced on the out. Okay, option three. Let's move on to question number six. Okay, a big one. Two concentric spherical shells. Again, two shells. हमारे पास हैं. Uh, have charge plus Q and minus Q as shown in figure. Choose the correct one. So inner shell की charge जो है वो plus Q के बराबर है और outer shell की charge जो है वो minus Q के बराबर है. Point A दिया है, B दिया है, C दिया है. ओके okay, पहले ये पॉइंट ए बी सी को डिस्टिंग्विश करें दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस ए जो है दैट इज लाइंग इनसाइड बोथ ऑफ देम लेट मी नॉट ड्रॉ द सर्कल ए जो है दैट इज इनसाइड बोथ ऑफ देम इनसाइड बोथ ऑफ देम बी जो है दैट इज इनसाइड द आउटर वन लेकिन आउटसाइड द इनर वन छोटे वाले के बाहर लाइक कर रहा है बड़े वाले के अंदर लाइक कर रहा है सी जो है वो दोनों के बाहर लाइक कर रहा है ओके सी जो है वो दोनों के बाहर लाइक कर रहा है फाइन नाउ एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो फील इनसाइड स्फेरिकल शेल जीरो होता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल जीरो होता है तो इस शेल स्मॉलर शेल के वजह से भी जीरो होगा इसके वजह से भी जीरो होगा तो टोटल फील्ड वहां पर जीरो ही होगा क्योंकि दिस इज लाइंग इन साइड बोथ ऑफ दम ये इसके भी अंदर लाइक कर रहा है तो इसके वजह से भी फील्ड जीरो के बराबर होगा पॉइंट ए इसके अंदर ही लाइक कर रहा है तो इसके वजह से भी फील्ड जीरो के ही बराबर होगा तो जीरो इंडिविजुअली है तो टोटल फील्ड भी जीरो के बराबर होगा एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो सो दिस पार्ट इज फाइन करेक्ट बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉन जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉन जीरो अब यहां पर गलती होने के चांसेस है ओके okay? यहां पर गलती होने के चांसेस है यू मे थिंक के टोटल चार्ज जीरो के बराबर है प्लस क्यू और माइनस क्यू जीरो बन गया तो पोटेंशियल विल बी जीरो वेल दैट साउंड अ गुड आर्ग्यूमेंट लेकिन फॉर पॉइंट चार्जेस फॉर पॉइंट चार्जेस दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस आउटसाइड अगर होता तब दे वुड हैव बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज लेकिन आउटसाइड की बात नहीं चल रही है अभी अंदर की बात चल रही है तो फी पोटेंशियल इनसाइड पोटेंशियल इनसाइड इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस तो वो जरा देखते हैं जीरो आएगा कि नॉन जीरो आएगा चले देख लेते हैं लेट्स राइट डाउन पोटेंशियल एट ए किसके बराबर होगा पोटेंशियल एट ए अंदर वाले स्फेयर के वजह से रिमेम्बर सेम एज दैट ऑन द सर्फेस सर्फेस में पोटेंशियल क्या होता है गामा क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर ओके गामा क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर सो इस स्मॉलर स्फेयर के वजह से स्मॉलर शेल के वजह से कितना पोटेंशियल होगा गामा Q के बदले में Q ही है डिवाइडेड बाय R के बदले में लिखते हैं आर ए और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से कितना होगा अब पॉइंट ए इस बड़े वाले स्फीयर के भी अंदर ही लाई कर रहा है 
तो इसके लिए भी सेम रूल होगा सेम एज दैट ऑन द सरफेस लेकिन किसकी सरफेस आप आउटर स्फेयर की सरफेस क्योंकि हम आउटर सरफेस स्फेयर की वजह से ही देख रहे हैं तो इसका वो बन जाएगा गामा क्यू के बदले में माइनस क्यू तो माइनस में यहां पर लिखूंगा क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस अब इसका रेडियस लेना है दैट इज आर बी आर बी अब प्लस भी है माइनस भी है गामा गामा क्यू क्यू सेम है लेकिन आर ए आर बी सेम नहीं है तो ये जीरो नहीं बनेगा सो दिस इज नॉन जीरो दिस इज नॉन जीरो सो फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन ठीक करेक्ट ऑप्शन है एट ए फील्ड इज जीरो एंड बट पोटेंशियल इज नॉन जीरो लेकिन रिमेंबर ऑल आर करेक्ट ये ऑप्शन भी है तो आपको बाकी भी देखने पड़ेंगे कम से कम एक और देखना पड़ेगा ओके okay? कम से अगर और एक करेक्ट हुआ तब आप सीधे यहां जा सकते हैं ओके लेट्स गो फॉर द सेकंड वन एट बी पॉइंट बी के बारे में आप पूछा जा रहा है पॉइंट बी एट बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर नॉन जीरो बोथ आर नॉन जीरो फाइन वहां पर इस आउटर शेल के लिए आउटर शेल के लिए पॉइंट बी इज लाइंग इन इट तो आउटर शेल के वजह से बड़े शेल के वजह से पॉइंट बी पे फील्ड जीरो होगा क्योंकि इन साइड कर रहा है इनर शेल के लिए पॉइंट बी इसके बाहर लाइक कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ फील्ड होगा गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर सो ए का फील्ड है दूसरे का नहीं है तो नेट फील्ड तो कुछ ना कुछ होगा जो होगा वो इनर शेल का ही रहेगा ओके okay? आउटर शेल का तो जीरो के बराबर है तो ये ठीक है फील्ड जो है वो नॉन जीरो है ओके फील्ड बोथ फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर नॉन जीरो फिलहाल फील्ड जो है वो नॉन जीरो है पोटेंशियल की बात कर लेते हैं ओके पोटेंशियल की बात कर लेते हैं अब पोटेंशियल एट बी पोटेंशियल एट बी फिर से वही कर लेते हैं इनर्स के वजह से क्या होगा आउटर के वजह से क्या होगा आउटर के वजह से कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि पॉइंट बी आउटर का इन वाला पॉइंट ही अभी भी है तो आउटर का जो था वही रहेगा गामा क्यू डिवाइडेड बाई आर बी डिवाइडेड बाई आर बी इनर के वजह से क्या होगा पॉइंट बी के लिए पॉइंट बी इसका आउटसाइड वाला पॉइंट है तो गामा क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर इट बेस लाइक ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट इट सेंटर गामा क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर सो गामा क्यू क्यू पॉजिटिव है तो प्लस गामा क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर वो सेंटर से लेके बी तक होगी आर ए टू बी लिखते हैं ए सेंटर पे है इसलिए ए टू बी अगेन ये सेम नहीं है ये दो सेम नहीं है तो ये जीरो नहीं बनेगा सो so, पोटेंशियल भी नॉन जीरो है फील्ड भी नॉन जीरो है तो दूसरा ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट ऑप्शन है तीसरा होना ही चाहिए सो यू हैव टू गो फॉर द फोर्थ वन विल स्टिल एनालाइज ऑप्शन थ्री ओके विल स्टिल लेकिन एग्जाम में एनालाइज करने की जरूरत नहीं है यू कैन डायरेक्टली गो टू ऑप्शन फोर सेव योर टाइम बी स्मार्ट एट सी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर जीरो बोथ आर जीरो सी के लिए खास बात क्या है इट इज लाइंग आउटसाइड बोथ ऑफ देम ओके इट इज लाइंग आउटसाइड बोथ ऑफ देम आउटसाइड के लिए गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर लेकिन आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओके डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर तो पॉइंट सी के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो है वो ये है दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर ए सी वो सेंटर दोनों का सेंटर कॉमन है तो चाहे आप इनर शेल की बात करें या आउटर शेल की बात करें डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम रहेगा ओके डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम रहेगा फिर फील्ड जो है वो किसके बराबर होगा फील्ड इनर के वजह से गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर ए सी स्क्वायर और आउटर के वजह से इनवर्ड फील्ड होगा ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा वो नेगेटिव है तो इनवर्ड फील्ड होगा तो गामा क्यू क्यू तो वहां पर भी क्यू ही है नेगेटिव है उसकी वजह से डायरेक्शन रिवर्स होगी डिवाइड बाय अगेन आर ए सी स्क्वायर तो ये दोनों सेम है दिस बिकम जीरो सिमिलरली पोटेंशियल जो है वो भी जीरो बन जाएगा क्योंकि पोटेंशियल के लिए यू कैन कंसिडर दैट लॉजिक नाउ इट बिहेव बोथ ऑफ देम बिहेव लाइक पॉइंट पार्टिकल्स सो यू कैन सी टोटल चार्ज जीरो पोटेंशियल इज जीरो सो ऑप्शन फोर ऑप्शन फोर लेट्स मूव ऑन ओके क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डायपोल पी इज प्लेस एज शोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट पहली बात नोट कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है आई होप दिस इज विजिबल टू यू यहां से वैसे भी आपके पास पेपर होगा तो यहां से फील लाइन नजदीक नजदीक है यहां से गैप ज्यादा है तो मैं इसी का एग्जैजुरेटेड व्यू देता हूं ये एग्जैजुरेटेड व्यू मैं दे रहा हूं फील इज लाइक दिस फील इज लाइक दिस अब इस फील्ड में आपने एक डायपोल को रखा है डायपोल को रखा है सपोज यहां पर एक चार्ज है 
और यहाँ पर और एक चार्ज है दिस इज माइनस वहां पर P लिखा है इट शुड बी Q माइनस Q प्लस Q डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑप्शन जो है वो फोर्सेस के बारे में पूछ रहे हैं ओके ऑप्शन फोर्सेस के द डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स द डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टू वर्ड राइट एंड सो ऑन नॉन यूनिफॉर्म फील होता तो सीधे ही नेट फोर्स जीरो वहां पर तो सिर्फ टॉर्क होता है यहां पर नेट फोर्स होगा फील नॉन यूनिफॉर्म है फील नॉन यूनिफॉर्म है दिस पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एफ इज इक्वल टू क्यू ई एंड दिस नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एफ इज इक्वल एफ प्राइम इज इक्वल क्यू ई प्राइम क्यू तो सेम है लेकिन फील्ड यहां वाला फील्ड डिफरेंट है ओके okay? यू कैन सी फील्ड जो है वो दो अपोजिट डायरेक्शन में है अपोजिट डायरेक्शन में अगर इक्वल होते तो नेट फोर जीरो बन जाता लेकिन इक्वल नहीं है क्यों इक्वल नहीं है क्योंकि यहां से फील्ड और यहां से फील्ड डिफरेंट है यहां से फील्ड स्ट्रांगर है तो यहां का फोर्स स्ट्रांगर होगा तो ये फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू दैट फोर्स ये फोर्स डोमिनेट कर लेगा ये फोर्स डोमिनेट कर लेगा तो नेट फोर्स मस्ट बी लेफ्ट वर्ड ओके नेट फोर्स जो होगा दैट मस्ट बी लेफ्ट वर्ड नेट फोर्स मस्ट बी लेफ्ट वर्ड सो डायपोल विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स लेफ्ट वर्ड डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टू वर्ड राइट नहीं डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टू वर्ड लेफ्ट दिस इज द वन ऑप्शन थ्री डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टू वर्ड लेफ्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन कम ऑन सेवन हो गए एट इट इज The electric flux through the surface. Uh, okay, hopefully this is visible to all. Surfaces, you have a few crazy surfaces here. हर किसी surface के अंदर charge plus q है. यहाँ पर भी plus q, यहाँ पर भी plus q, यहाँ पर भी plus q, यहाँ पर भी plus q. Charge और हर कोई surface closed surface है. Closed surface के through flux, Gauss law. Gauss law क्या है? Flux through any closed surface, which is given by integral e dot ds. या डी ए वट एवर जो भी आपने यूज किया है इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सलॉन जीरो क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सलॉन जीरो तो यहां पर क्यू एनक्लोज इज क्यू यहां पर भी क्यू एनक्लोज इज प्लस क्यू यहां पर भी क्यू एनक्लोज इज प्लस क्यू यहां पर भी क्यू एनक्लोज इज प्लस क्यू तो सब सभी केसेस में क्यू एनक्लोज सेम है सभी एप्सलॉन जीरो तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है तो सभी केसेज में फ्लक्स जो है वो सेम है सो फ्लक्स इज सेम इन ऑल फ्लक्स इज सेम इन ऑल सेम इन ऑल ऑप्शन फोर सेम इन ऑल okay so easy it can't go easier than this 9 figure shows two conducting thin uh, concentric shells of radii r and 3r uh, the outer shell carries a charge q uh, inner shell is neutral okay find uh, find charge find the charge that will flow from inner shell to earth After the switch S is closed. After the switch S is closed. Again, जैसे हमने इससे पहले किया था वैसा ही है लेकिन यहां पर बस डिफरेंस ये है कि इनर शल को आपने ग्राउंड करना है ओके इनर शल को आपने ग्राउंड करना है और इनर शल को ग्राउंड करना है तो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट बन जाएगा अब इनर शल को ग्राउंड किया है तो इनर शल पे पोटेंशियल जो होगा वो जीरो के बराबर होना चाहिए जो भी चार्ज इस पर आ जाएगी लेट सपोज चार्ज जो है वो क्यू इंड्यूस के बराबर है लेकिन वहां पर पोटेंशियल जो है वो जीरो के बराबर होगा क्योंकि ग्राउंडेड है ओके okay? क्योंकि ग्राउंडेड सो वट विल डू इज विल फाइंड आउट दिस क्यू इंड्यूस्ड फिर जाके वापस क्वेश्चन पे डोंट जंप इनटू योर आंसर्स ओके क्यू इंड्यूस्ड मे नॉट बी योर आंसर क्यू इंड्यूस्ड मे नॉट बी योर आंसर आपको फिर क्वेश्चन uh, की लैंग्वेज को देखना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको चार्ज कहां से कहां फ्लो होगी डू हैव टू फाइंड आउट चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम शेल टू द ग्राउंड और ग्राउंड टू द शेल उसमें माइनस का फर्क आ जाएगा सो दिस इज इंपॉर्टेंट शायद यहां पर इजियर uh, uh, ही रहेगा ओके <coughs> okay. सो इनर शेल का पोटेंशियल जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए आफ्टर इट गेट्स दिस क्यू इंड्यूस चार्ज आफ्टर इट इज ग्राउंडेड अब इनर शेल का कोई भी पॉइंट ले लें सपोज ये वाला पॉइंट हम लेते हैं यहां पर देर आर टू सोर्सेज फॉर द पोटेंशियल आउटर शेल के वजह से वहां पर पोटेंशियल होगा इनर शेल के वजह से वहां पर पोटेंशियल होगा लेकिन टोटल पोटेंशियल जीरो के बराबर होना चाहिए क्योंकि ग्राउंडेड है तो वो देख लेते हैं हम टोटल पोटेंशियल हमें जीरो करना है बस तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज आउटर शेल के वजह से अब आउटर शेल के लिए दिस पॉइंट इज लाइंग इनसाइड इट और पोटेंशियल इनसाइड इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस और सरफेस में पोटेंशियल इज गामा क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर गामा क्यू के बदले में क्यू ही है डिवाइडेड बाय कैपिटल आर के बदले में थ्री आर है ओके कैपिटल आर के बदले में थ्री आर है 
इनर का पोटेंशियल इनर शेल के वजह से आप यहां पर पोटेंशियल अब इनर शेल के, के लिए ये पॉइंट जो वो सरफेस वाला पॉइंट है गामा क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर फिर से लेकिन क्यू इसका लेना होगा कैपिटल आर इसका लेना होगा तो गामा क्यू क्यू के बदले में क्यू इंड्यूस डिवाइडेड बाई कैपिटल आर कैपिटल आर वहां पर जस्ट स्मॉल आर के बराबर है एंड दिस मस्ट बी इक्वल जीरो क्योंकि ये ग्राउंडेड है ओके okay, क्योंकि ये ग्राउंडेड है सो दिस एम्प्लाइज इसे वहां लेते हैं गामा क्यू इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल माइनस गामा क्यू डिवाइडेड बाई थ्री आर आर एंड आर गोज गामा एंड गामा गोज सो क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल माइनस क्यू डिवाइडेड बाई थ्री दिस इज नॉट दिस मे नॉट बी योर आंसर This, this may not be your. आपको क्वेश्चन पे वापस जाना होगा केयरफुली चूज करना होगा फिलहाल इनर शेल की चार्ज जो है वो माइनस क्यू बाई थ्री के बराबर आ गई रिमेंबर इट वॉज न्यूट्रल ओके ये न्यूट्रल था ये न्यूट्रल था ये न्यूट्रल आपने ग्राउंड कर दिया तो इसकी चार्ज जो है वो बन गया माइनस क्यू डिवाइडेड बाई थ्री माइनस क्यू डिवाइडेड बाई थ्री अगर आप ये देख रहे हैं कि ग्राउंड से कितनी चार्ज आ गई ग्राउंड से कितनी चार्ज आ गई माइनस क्यू बाई थ्री तभी जाके तो इसकी बन जाएगी माइनस क्यू बाई थ्री लेकिन अगर आपको यह कहा गया है कि सिफेयर से ग्राउंड कितना फ्लो हो गया सिफेयर से ग्राउंड कितना फ्लो हो गया तब आपका आंसर होगा क्यू बाई थ्री प्लस क्यू बाई थ्री न्यूट्रल था प्लस क्यू बाई थ्री वहां से निकलेगा तब जाके उसकी चार्ज माइनस क्यू बाई थ्री बन जाएगी So, अब आपका आंसर प्लस क्यू बाई थ्री होगा कि माइनस क्यू बाई थ्री होगा वो डिपेंड कर लेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है ग्राउंड से स्फेयर की तरफ कितनी चार्ज आ गई कि स्फेयर से ग्राउंड की तरफ कितनी चार्ज चलेगी वो जरा देख लेते हैं फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ यहां से यहां कितनी चार्ज फ्लो हो रही है दैट इज प्लस क्यू बाई सो दिस इज नॉट योर आंसर प्लस क्यू बाई इज योर आंसर प्लस क्यू बाई ऑप्शन वन ओके ऑप्शन वन चले लेट्स मूव ऑन लेट्स मूव ऑन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वी ए माइनस वी बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू टू आई माइनस फोर जे न्यूटन पर कोलम वेर ए इज हेयर बी इज हेयर नोट कर लें फील्ड यूनिफॉर्म है टू I constant 4j constant field is uniform okay field is uniform a to b आपने जाना है तो a to b distance जो होगी अगर आप इसे vector form में लिखेंगे d से represent करते हैं which is just r a to b okay a to b a to b not b to a a to b that is simply इसका x minus इसका x 3 minus 0 is 3 so 3 i y इसका इसका y सो फोर माइनस जीरो इज फोर तो प्लस फोर जे तो a टू b डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसके बराबर है a टू b ही आपको जाना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स a चले विल गो फ्रॉम a टू b विल गो फ्रॉम a टू b सपोज पॉइंट a इज समवेयर हेयर पॉइंट b इज समवेयर हेयर सो वी आर गोइंग फ्रॉम a टू b तो हमारे लिए फाइनल ए बन जाएगा इनिशियल ए बन जाएगा दिस इज इंपॉर्टेंट This is important. Final ये बन जाएगा, initial ये बन जाएगा। अब field uniform है, okay? Field uniform है, तो हम directly use कर लेंगे delta v potential difference is equal minus e dot d. Uniform नहीं होता तो integration करनी पड़ती है minus integral e dot dl, okay? यहाँ पर constant है, field uniform है, तो सीधे ही minus e dot d. Delta v is final minus initial. So final हमने b को choose किया. See, <coughs> we are going from a to b. A to B, so final हमारा B है, initial हमारा A है, so delta V is V B minus V A is equal minus times E dot D. अब dot product कर ले. Unit vector notation में दिया है, dot product कैसे करते हैं? Multiplying corresponding components and adding them. X component two, X component three, three into two is six. X component, Y component minus four, okay, minus four. Y component plus four, minus four plus four is minus sixteen. Four four sixteen or plus minus 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 sixteen, minus sixteen. So this implies, हमे V A minus V B निकालना है. So multiplying minus on both sides. So ये बन जाएगा V A minus V B is equal to यहाँ का minus absorb होगा. Sixteen minus six minus sixteen is minus ten. पोटेंशियल डिफरेंस है तो ऑब्वियसली वोल्ट्स माइनस टेन इज हेयर इज दैट फाइन 
अगर वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए निकालना होता तब ये माइनस माइनस प्लस बन जाता प्लस टेन लेकिन हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट ये छोटी छोटी बातें जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी सो लेट्स मूव ऑन लेवन A hollow charged metal, uh, metallic metal sphere. Okay, metal sphere. Has radius r. If the potential difference between its surface and a point at a distance three r uh, from the center is v, then electric field intensity at a distance three r is at a distance three r is. पहली बात ये नोट करें कि three r is greater than r. So ये outside वाले point की बात चल रही है. ओके आउटसाइड वाले पॉइंट की बात चल रही है आउटसाइड के लिए फील्ड जो होता है दैट इज गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और पोटेंशियल होता है गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर अब फील्ड में अगर आप गामा क्यू डिवाइडेड बाय एक आर एक आर को वहीं पर रखें तो बचा गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर वो तो पोटेंशियल है सो वी डिवाइडेड बाय आर आप लिख सकते हैं सो फील इज वी डिवाइडेड बाई आर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ये हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं ओके हम पर्टिकुलर पॉइंट दिस नॉट वी आर गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर दिस नॉट पोटेंशियल डिफरेंस सो उस बात का ख्याल रखना है अब जरा हमें क्या कहा गया है दिस इज दैट स्फियर रेडियस स्मॉल आर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स पॉइंट एट सरफेस सो वी एस यहां का पोटेंशियल लेते हैं वी एस इज सरफेस एंड अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस थ्री आर समेर हेयर दिस पॉइंट लेट्स कॉल दिस ए तो वहां पर कुछ पोटेंशियल वी ए फ्रॉम द सेंटर इज वी सो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी के बराबर है ओके okay? इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी के बराबर है अगेन वी एस जो है दैट इज इक्वल गामा क्यू डिवाइडेड बाई आर कैपिटल आर कैपिटल आर के बदले में यहां पर स्मॉल आर दिया हुआ है और वी एट ए इज सिंपली गामा क्यू डिवाइडेड बाई आर आर के बदले में थ्री आर ए के लिए थ्री आर है रिमेम्बर थ्री आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट एट ए डिस्टेंस थ्री आर फ्रॉम द सेंटर सो थ्री आर ही लेना है थ्री आर सो दिस इज गामा क्यू डिवाइडेड बाई आर इज वी एस वी एस डिवाइडेड बाई थ्री वी एस डिवाइडेड बाई थ्री ओके नाउ डिफरेंस क्या है इनके बीच में हमें इन टर्म्स ऑफ वी बात करनी होगी ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ वी है तो वी एस माइनस वी ए जो है दैट इज इक्वल टू वी और यहां से वी एस माइनस वी ए जो है वी ए वी नीड वी ए ताकि हम यहां पर ये यूज करें वी ए डिवाइडेड बाई आर सो वी ए इज वॉट वी वॉन्ट सो वी एस के बाद में विल राइट थ्री टाइम्स वी ए I'll write three times V A minus V A is equal to V. So this implies two V A is equal to V. This implies V A is equal to V divided by two. So potential at this point at a distance three R is V divided by two. V divided by two. A field at this point A. Field at this point A. Field at point A. फील्ड एट पॉइंट ए इज सिंपली पोटेंशियल एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाई आर ये जो हमने यहां पर देखा पोटेंशियल एट ए डिवाइडेड बाई आर अब पोटेंशियल एट ए डिवाइड एट ए इज वी बाई टू तो दिस बिकम्स वी डिवाइडेड बाई टू आर सो फील्ड एट ए इज वी डिवाइडेड बाई टू आर वी डिवाइडेड बाई टू आर ऑप्शन वन ओके आप वैसे भी कर सकते हैं पोटेंशियल को पहले लेंगे गामा क्यू डिवाइडेड बाई आर फिर फील्ड को लेंगे गामा क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेड एंड सो ऑन वैसे भी आप कर सकते हैं I prefer this way. So potential uh, field is V divided by 2R. We uh, don't make a mistake. कि आप ये equation use कर लेंगे for potential difference between two points. नहीं, this is not between two points. ये एक particular point का potential है. ये उसी point का field है. उसी point का field है. Okay. So uh, let's move on now. Twelve. A particle having charge Q and mass m is projected with a velocity v is equal to charge Q है mass m है velocity this must be vector 2i minus 3j in a uniform electric field E is equal this is E not E sub zero okay E sub zero it's like E zero j so it is constant again it is constant change <coughs> change in momentum delta p During any time interval t is given by, is given by. Okay, note कर लें there is no mention of gravity in the options. 
तो दैट सिंपली मीन्स कि ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करना है सो दैट मेक्स इट सिंपल सो फील्ड की डायरेक्शन जो है वो जे है दैट मीन्स प्लस वाई डायरेक्शन तो फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है यूनिफॉर्म फील्ड है इस जीरो के बराबर आपने किसी भी पार्टिकल को लॉन्च किया विद सम वेलोसिटी कोई चार्ज है इसको आपने लॉन्च किया है विद वी गिवन बाय टू आई माइनस थ्री जे टू आई माइनस थ्री जे वेड फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम ओके वेड फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम इन टाइम टी ओके इन टाइम टी चेंज इन मोमेंटम इन टाइम टी नाउ एफ इज इक्वल टू डी पी बाई अगर एफ कॉन्स्टेंट है तो वी कैन राइट डेल्टा पी बाई डेल्टा टी अगर एफ कॉन्स्टेंट नहीं है तो वी कैन राइट एफ एवरेज इज इक्वल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ओके लेकिन यहां पर यूनिफॉर्म फील है तो फोर्स जो है वो कॉन्स्टेंट होगा इसलिए वी कैन राइट एफ इज इक्वल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी तो दिस मीन्स डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम इज सिंपली एफ इंटू डेल्टा टी तो फोर्स इंटू टाइम फोर्स इंटू टाइम फोर्स किसके बराबर है फोर्स इज चार्ज इंटू फील्ड चार्ज इज क्यू फील्ड इज ई ई जीरो सो क्यू इंटू ई जीरो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है सो वे आर नॉट कंसिडरिंग वेक्टर साइंस मैग्नीट्यूड सो क्यू इंटू ई जीरो और टाइम जो है वो टी दिया हुआ है तो क्यू ई जीरो इंटू टी डेल्टा पी का मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल क्यू ई जीरो टी क्यू ई जीरो टी दिस इज द वन रिमेम्बर दिस इज सबस्क्रिप्ट जीरो सबस्क्रिप्ट ओ सो क्यू ई ओ टी Let's move on to the next one. <coughs> okay, question number thirteen. At the center of a charged ring, at the center of a charged ring. So we have a charged ring here. We have a charged ring here. Whatever the radius r, charge some q. Center की बात चल रही है. सेंटर की बात चले विल टेक इट यूनिफॉर्मली चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है सो विल टेक इट यूनिफॉर्मली चार्ज फील्ड मस्ट बी जीरो बायसीमेट्री बायसीमेट्री कोई भी एलिमेंट अगर आप कंसिडर कर लेंगे कोई भी एलिमेंट अगर आप कंसिडर कर लेंगे यहां पर इसके वजह से फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा डी ई लेकिन इसका जो डायमीट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होगा लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर इसका डायमीट्रिकली अपोजिट एलिमेंट उसका फील इस डायरेक्शन में होगा डी तो दे विल कैंसिल आउट सो हर कोई पियर वाइज कैंसिलेशन वहां पर होगा हर किसी एलिमेंट का फील विल बी कैंसल आउट बाय द फील्ड ड्यू टू ए डायमीट्रिकली अपोजिट एलिमेंट तो नेट फील्ड मस्ट बी जीरो नेट फील्ड मस्ट बी जीरो ओके ना पोटेंशियल इज अ स्केल और क्वांटिटी पोटेंशियल विल नॉट कैंसिल आउट लाइक दिस ओके पोटेंशियल आपने देखना होगा कि क्या है ओके लेट मी इरेज दिस पार्ट हियर अब पोटेंशियल की बात कर लेते हैं पोटेंशियल एट द सेंटर पोटेंशियल एट द सेंटर कोई भी चार्ज एलिमेंट आप ले लें जितने भी चार्ज एलिमेंट आप लेंगे डिस्टेंस जो है वो सेम है सो पॉइंट ओ इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम ऑल ऑफ देम फॉर फ्रॉम ऑल द चार्ज एलिमेंट ओके इक्व डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द चार्ज एलिमेंट्स तो पोटेंशियल इज सिंपली गैमा टाइम इज टोटल चार्ज विच दैट इज क्यू डिवाइड बाय कॉमन डिस्टेंस दैट कॉमन डिस्टेंस इज द रेडियस सो गैमा क्यू डिवाइडेड बाय आर पोटेंशियल इज गैमा क्यू डिवाइडेड बाय आर एंड दिस पोटेंशियल इज मैक्सिमम अगर आपने पोटेंशियल ड्यू टू रिंग किया हो यहां पर पोटेंशियल ड्यू टू रिंग दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल वहां पर इफ दिस इज आर दिस इज स्मॉल आर दिस इज एक्स वहां पर पोटेंशियल होता है गामा क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर विच इज गामा क्यू डिवाइडेड बाई वे राइट गामा क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर के बदले में यू कैन राइट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर सेंटर के लिए इस पॉइंट के लिए एक्स इज मिनिमम तो फिर पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए ओके सो फील्ड इज जीरो पोटेंशियल इज मैक्सिमम फील्ड इज जीरो पोटेंशियल इज मैक्सिमम ऑप्शन थ्री यू कैन सी फील्ड इज जीरो पोटेंशियल इज मैक्सिमम लेट्स मूव ऑन फोर्टीन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल इज इन्फिनिटी जनरल नॉलेज सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन सरफेस uh, S दिया हुआ है 
वैक्टर फॉर्म है तो टेन जे टेन जे यूनिट वैक्टर इज कैप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है टू आई प्लस फोर जे प्लस सेवन हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट ऑफ दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेंस फील्ड इज यूनिफॉर्म फील्ड इज यूनिफॉर्म सरफेस इज प्लेन सरफेस इज प्लेन सो पोटेंशियल फ्लक्स इज डायरेक्टली ई डॉट ए या इसने एस लिखा है सो लेट्स राइट एस लेट्स रेस्पेक्ट दिस गाय लेट्स राइट एस ई डॉट एस तो यहां का सिर्फ वाई कंपोनेंट है टेन यहां का फोर है तो टेन इंटू फोर इज फोर्टी बाकी तो जीरो बन जाएगा सो फ्लक्स इज फोर्टी यूनिट्स फोर्टी यूनिट्स ऑप्शन वन ओके फोर्टी यूनिट्स ऑप्शन वन लेट्स मूव ऑन ए मॉलिक्यूल विद डायपोल मोमेंट पी इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई इनिशियली द डायपोल इज इनिशियली द डायपोल इज अलाइंड पर फील्ड इफ द डायपोल इज टू बी रोटेटेड टू बी एंट पर फील्ड द वर्क रिक्वेड टू बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इज सो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस आपका डायपोल ऐसे है डायपोल मोमेंट इज लाइक दिस इन द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आपने इसको टर्न करना है और ऐसे रखना है अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड दैट मीन इनिशियल एंगल जो है इनिशियली दोनों की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनिशियल एंगल जो है वो जीरो के बराबर है फाइनली डायपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन है तो एंगल जो है वो हंड्रेड एंड एटी डिग्री बन जाएगा हंड्रेड एटी डिग्री आपको देखना है वर्क डन कितना होगा वर्क डन इज सिंपली डेल्टा यू रिमेम्बर दिस इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट से डब्ल्यू अप्लाइड अगर बाय द फील्ड होता तो माइनस डेल्टा यू ये है बाय द अप्लाइड फील्ड या बाय द अप्लाइड फोर्स या बाय द एक्सटर्नल एजेंसी तो सिंपली डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू विच इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड याद करें दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटर माइनस पी ई कॉस थीटर तो वो यहां पर आप यूज कर लेते हैं फाइनल माइनस पी ई फाइनली एंगल इज हंड्रेड एटी डिग्रीज सो कॉस हंड्रेड एटी इज माइनस वन माइनस माइनस बिकम्स प्लस सो प्लस पी ई प्लस पी ई माइनस अब यू आई इनिशियल एंगल इज जीरो तो कॉस ऑफ जीरो इज वन तो माइनस पी ई माइनस पी ई माइनस माइनस प्लस तो पी ई प्लस पी ई इज ट्वाइस पी ई वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी मस्ट बी प्लस ट्वाइस पी ई ट्वाइस पी ई इज ऑप्शन फोर ओके ट्वाइस पी ई अगर बाय द फील्ड होता वर्क डन बाय द फील्ड होता तो नेगेटिव साइन होता माइनस पी ट्वाइस पी ई लेकिन ये एक्सटर्नल एजेंसी है तो प्लस आएगा सो लेट्स मूव ऑन Two opposite and equal uh, charges, four into ten to the power minus eight coulomb, when placed two into ten to the power minus two centimeters away, form a dipole. If this dipole is placed in an external field, four into this is ten to the power eight. Okay, this must be ten to the power eight newton per coulomb. Then value of maximum torque is okay. Value of maximum torque is torque is ke barabar hota hai. Torque is P E sine theta. मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क मैक्सिमम कब होता है जब एंगल 90 डिग्री होगा साइन 90 इज वन सो मैक्सिमम टॉर्क जो है दैट इज पी ई पी जो है दैट इज इधर चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन दम टू डी इंटू ई तो फॉर्मूला है वैल्यूज सब शूट करने हैं वैल्यूज अब देख लेते हैं क्यू जो है फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस एट कूलोम है पहले ऐसा ही सिस्टम में है इंटू सेपरे ये टू डी पूरा सेपरेशन है डी इज नॉट सेपरेट दिस इज नॉट टू आई सेपरेशन दिस इज टू डी एज सेपरेशन टू डी सेपरेशन है और वो सेपरेशन जो है दैट इज टू इंटू टेन टू द पॉवर माइनस टू लेकिन सेंटीमीटर तो इसे मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा सो टू इंटू टेन टू द पॉवर माइनस टू फिर जाके टेन टू द पॉवर माइनस टू मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर जाके फील्ड फील्ड इज फोर इंटू टेन टू द पॉवर एट सो इंटू फोर इंटू टेन टू द पॉवर एट Ten to the power eight. Okay. 
So, 10 to the power minus 8, 10 to the power plus 8 will cancel out. 4 into 4 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 10 to the power minus 4, 16 into 10 to the power minus 4. Do we have it here? 16 into 10 to the power minus 4. No, we don't have it. Did I do it correctly? Are we missing anything? 4 into 10 to the power minus 8. Separation is uh, when placed. Two opposite charges equal charges when placed 8 centimeters away form a dipole. So separation is the same. 2 into 10 to the power minus 2. This is an external field. 4 into 10 to the power 8. 4, 4. Oh, sorry. 4, 4. 16, 16 into 2. Right. Sixteen into two is thirty-two. Thirty-two into ten to the power minus four. Okay, thirty-two into ten to the power minus four. Option two. Thirty-two into ten to the power minus four. Fine. Let's move on. Let's move on to the next one. <coughs> Three charges. Q. Capital Q. Hai, uh, plus Q and plus Q. Note that this sign mentioned nahi hai. In case signs mentioned, hai, so that means sign has a role to play. Is case sign mentioned here are placed at vertices of an equilateral triangle. The net electrostatic uh, energy of the system is zero, then Q is equal to so equal to uh, equilateral triangle. Hai, yes, equilateral triangle. Suppose yaha per capital Q, hai, yaha per plus Q, yaha per plus Q, and separation ya uh, triangle length, jo hai, side length jo hai, that is equal to A. The potential energy is equal to zero. Likhna potential energy is equal to zero. Potential energy is equal to zero. Remember, pairwise is equal to potential energy is gamma q1 q2 divided by r. Okay, gamma q1 q2 divided by r. Charges are signs. Ke saath lena hota hai. Okay, charges are signs. Now, if we have a sign, then we have to say that last time we have to say that we have to that we so remember this is also a this is also a kitne pairs ban rahe yahan par ek pair do pair aur teen pairs teen pairs ban rahe okay teen pairs ban rahe so pehle ye wala pair le le gamma q1 ke badle mein q positive hai q2 ke badle mein q divided by separation is a plus ye dusra pair hum lete hain gamma fir se gamma q1 ke badle mein q q2 ke badle mein q divided by a plus Gamma Q1 ke badle mein Q, Q2 ke badle mein fir se Q divided by same A and this must be equal to 0. Okay, this must be equal to 0. So, uh, ab yahan se hume capital Q nikaal hai. Remember small Q ko aapne sign ke saath liya hai. Wo to positive hai, plus sign hai mention nahi karte hai. To small Q ko aapne sign ke saath liya hai. Capital Q ki sign hume nahi pata hai. To yahan se joh milega sign ke saath hona chahiye. Positive agar mila, to positive value uska hai. Negative agar mila, to negative value uska hai. Ye do same hai, twice ban jayega. So twice gamma q q divided by a is equal to, isse yahan laate hai minus sign, here pops the minus sign, q q divided by small a. a and a cancels out, gamma q and gamma q cancels out. So this implies capital Q is equal to 2 ko yahan niche laate hai, yahan minus q divided by 2. Minus q divided by 2 minus q divided by 2 option 1 okay so sign ke saath aa gaya so let's move on to the next one 19 a particle a, a has charge plus q and a particle b has charge uh, uh, plus 4 q with each of them having the same mass m okay dono ka mass same hai this is important when allowed to fall from rest through the same electric potential difference, the ratio of speed Va by Vb uh, will become. Okay. Uh, same potential difference dono ke liye hai. Same potential difference dono ke liye hai. So change in kinetic energy will be equal to negative of change in potential energy. Conservation of energy. Ye to pata hi hai. Change in kinetic energy is equal to minus delta U is Q times delta V, potential difference. Okay. So, I don't want to write specific particle for this, I am writing general here. Delta K is final minus initial, but here initial is 0. 
ए पार्टिकल ए वेन अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो के फाइनल माइनस के इनिशियल सिर्फ के फाइनल बच जाएगा तो मैं लिखूंगा सीधे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल वी इज स्पीड कैपिटल वी इज पोटेंशियल टू को माइनस टू क्यू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय एम ओके नाउ नोट कर लें माइनस साइन दोनों के लिए होगा चाहे पार्टिकल ये है या वो है वट इज दिस वन याविंग दिस या दिस इज द वन चाहे आप नहीं दिस इज नॉट द वन कमान विच वन आर वी डूइंग या दिस इज द वन पार्टिकल ए हैज चार्ज प्लस क्यू प्लस फोर क्यू चाहे आप इस चार्ज की बात करें या इस चार्ज की बात करें ये माइनस जो है वो तो वैसे ही रहेगा टू जो है वो वैसे ही रहेगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन वही से कह रहा है सेम वेन अलाउ टू फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी दोनों के लिए सेम है टू दोनों के लिए सेम है एम दोनों के लिए सेम है दैट मीन्स हमारे पर्टिकुलर केस के लिए डिड आई डू एनी एल्स हमारे पर्टिकुलर केस के लिए v स्क्वायर स्पीड स्पीड स्क्वायर स्मॉल v इज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू रिमेंबर दोनों का मास भी सेम है वो भी हमें कहा जा रहा है आई मेस्ट इट अगेन वेर आर यू कमान इज दिस द वन हा मास दोनों का सेम है दोनों का मास सेम है तो एम इज ऑल्सो सेम सो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सो दिस इंप्लाइज वी ए डिवाइडेड बाय वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू बी अब क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू बी क्यू ए जो है वो प्लस क्यू है क्यू बी जो है वो प्लस फोर क्यू है दैट मीन्स वन बाई फोर Q and Q will cancel out, so this is one by four. This implies V A divided by V B is equal to square root. Jaega to one divided by two ban jaega. So V A by V B is one by two. Yani ki one is to two. Okay, one is to two. Option two. Option two. Okay, so let's move on. Twenty. Charges 2q minus q and q lie at the vertices of an equilateral triangle. The value of e and v at the centroid of the triangle will be okay. So we have a triangle 2q. Ab sign mention nahi hai, so we'll take plus 2q minus q somewhere here, and then minus q here. Options ko okay. Hamen non-zero zero kya na hai? Just non-zero zero. सो सेंट्रॉइड इज समवेयर हेयर इसका फील इस डायरेक्शन में लेट्स कॉल दिस ई वन दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री ई टू टू यहां है तो नेगेटिव है तो ई टू दिस इज थ्री ई थ्री ई थ्री ओके okay, uh, तीनों की डिस्टेंस जो है वो सेम है लेकिन इसकी चार्ज ज्यादा है तो इसका फील्ड ज्यादा होगा सो अगेन यू कैन सी सिंपल कि ये नेट फील्ड जीरो नहीं हो सकता है इस कॉम्बिनेशन में नेट फील्ड जीरो कैसे होगा कैंसिलेशन कैसे होगा दे विल एड अप नेट फील्ड विल बी समवेयर इन दिस डायरेक्शन इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये विल एड अप इसको हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसको हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल कैंसल आउट तो नेट फील्ड वहां पर रहेगा सो फील इज नॉट जीरो फील इज नॉट जीरो नॉट अबाउट द पोटेंशियल सेंट्रॉइड है यहां से डिस्टेंस यहां से डिस्टेंस यहां से डिस्टेंस सेम है ओके डिस्टेंस सेम है रिमेंबर पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी डायरेक्शंस ऐसे नहीं लेने दैट इज सिंपल एडिशन डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल इससे पहले भी हमने बात की इज गामा टाइम्स टोटल चार्ज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई दैट कॉमन डिस्टेंस कॉमन डिस्टेंस टोटल चार्ज नोट कर लें जीरो के बराबर है प्लस टू क्यू माइनस क्यू ये भी माइनस है हा माइनस क्यू तो प्लस टू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू इज जीरो टोटल चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल जीरो है तो फील्ड सेंट्रॉइड पे नॉन जीरो है लेकिन पोटेंशियल जो है वो जीरो के बराबर है पोटेंशियल जीरो फील्ड नॉन जीरो फील्ड नॉन जीरो फील्ड नॉन जीरो पोटेंशियल जीरो सो ऑप्शन थ्री ओके ऑप्शन थ्री 
वॉल्यूम कंजर्वेशन से आप देखते हैं कि बिगर ड्रॉप का रेडियस जो है डबल द रेडियस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप आई नॉट डिराइव दिस ओके I'll not derive this. ये बहुत बार आता है आई एम श्योर आपने काफी बार किया होगा एट ड्रॉप की कॉम्बिनेशन में रेडियस जो है वो डबल हो जाता है ओके वट विल बी चार्ज ऑफ द बिगर वन कैपिटल के कैपिटल में बिगर के लिए ले रहा हूं दैट विल बी सिंपली उन आठ का सम सो क्यू है सो एट टाइम्स क्यू एट टाइम स्मॉल क्यू नाउ क्वेश्चन क्या है द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप एंड द स्मॉलर ड्रॉप इज बिगर ड्रॉप रेडियस कैपिटल आर चार्ज क्यू स्मॉल ड्रॉप रेडियस स्मॉल आर चार्ज स्मॉल क्यू इनका पोटेंशियल हमने देखना है पोटेंशियल रेशियो का मतलब इसकी सरफेस का पोटेंशियल और इसकी सरफेस का पोटेंशियल उनका रेशियो ओके सरफेस के पॉइंट्स का रेशियो निकालना है पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज गैमा क्यू डिवाइडेड बाई आर तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू क्यू डिवाइडेड बाई आर ओके क्यू डिवाइडेड बाय आर अब यहां पर अप्लाई करते हैं क्यू डिवाइडेड बाय आर सो हमें ऊपर रखना है बिगर ड्रॉप नीचे रखना है स्मॉलर ड्रॉप सो वी बिगर ड्रॉप डिवाइडेड बाय वी स्मॉलर ड्रॉप इज इक्वल टू क्यू के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एट क्यू है तो एट क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इन आर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो उल्टा आर स्मॉलर डिवाइडेड बाय आर बिगर करना होगा यहां पर बिगर बाय स्मॉलर है तो यहां पर स्मॉलर बाय बिगर करना होगा तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर जो है दैट इज ट्वाइस स्मॉल आर आर एंड आर गोज क्यू एंड क्यू गोज दिस इज टू इंटू फोर सो वी बी पोटेंशियल ऑन द सर्फेस ऑफ द बिगर ड्रॉप डिवाइडेड बाई पोटेंशियल ऑन द सर्फेस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप इज फोर सो फोर इज टू वन फोर इज टू वन ओके so let's move on let's move on two spheres a and b of radius a and b uh, respectively are at same electric potential the ratio of the surface charge densities of a and b is okay surface charge densities so this is sphere a radius a this is sphere b radius b इसकी चार्ज डेंसिटी आर एट द सेम ओके पोटेंशियल सेम है चार्ज जो है सिग्मा चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी पोटेंशियल को पहले लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी पोटेंशियल हमें पता है ऑन द सरफेस इज गामा क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर और चार्ज जो है दैट इज सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टोटल चार्ज चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया स्फीयर का एरिया फोर पाई आर स्क्वायर एक आर विल कैंसिल आउट सो दिस इज फोर पाई गामा सिग्मा इनटू आर ओके सो वी वी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इनटू आर ये तो फोर पाई गामा कांस्टेंट है सिग्मा इनटू आर सिग्मा अब दोनों का पोटेंशियल सेम है दैट मीन दोनों का सिग्मा आर सेम वैसे ये पता होना चाहिए आप डायरेक्टली यहां ये पता होगा तो डायरेक्टली कर सकते हैं ये पता होना चाहिए आपको सिग्मा इंटू आर दोनों के लिए सेम है सिग्मा इंटू आर दोनों के लिए सेम है तो यहां पर आते हैं सिग्मा ए इंटू आर उसका आर जो है वो सिंपली ए के बराबर है इज इक्वल सिग्मा बी इंटू उसका आर वो बी के बराबर है सो दिस इंप्लाइज सिग्मा ए डिवाइडेड बाई सिग्मा बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई ए आपको पता होना चाहिए चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द राइटिस ऑफ कर्वेचर अगर आपको वो चीज पता है तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं ओके डायरेक्टली पहले ए मैंशन है तो हमने ठीक किया सिग्मा ए बाई सिग्मा बी इज बी डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई एके सो लेट्स मूव ऑन इफ ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस टेन सेंटीमीटर हैज पोटेंशियल वी ओके चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर 10 सेंटीमीटर रेडियस पोटेंशियल वी एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ओके फ्रॉम इट्स सेंटर देन द पोटेंशियल एट पॉइंट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर विल बी फ्रॉम द सेंटर विल बी ओके 
ये स्फेयर है दिस इज हाउ मच टेन सेंटीमीटर आपका पोटेंशियल यहां पर फाइव सेंटीमीटर पे दिया हुआ है नोट कर लें चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है कंडक्टर है तो सारी चार्ज ऑन द सरफेस तो पोटेंशियल इन साइड इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस सरफेस तो सरफेस पे भी पोटेंशियल जो है वो वी के बराबर है तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज वी जो हमें पता है गामा क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर होता है ओके गामा क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर अब जाके पोटेंशियल एट ए पॉइंट फिफ्टीन सेंटीमीटर फिफ्टीन सेंटीमीटर डिस्टेंस समवेयर हेयर 15 सेंटीमीटर दिस इज 15 सेंटीमीटर्स ना 15 सेंटीमीटर्स अब वहां पर पोटेंशियल जो है पोटेंशियल लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए इज इक्वल टू गामा क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर ओके गामा क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर नाउ ये चीज आपको पता है और ये चीज ओ रेशियो निकालते हैं वी ए हमें मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वी सो वी ए डिवाइडेड बाई वी वी ए डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू वी ए गामा क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर गामा क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इन टू ये उल्टा करके लिखेंगे डिनोमिनेटर में है तो उल्टा करके कैपिटल आर डिवाइडेड बाई गामा क्यू दिस कैंसल आउट सो कैपिटल आर इज टेन सेंटीमीटर्स हैं डिवाइड बाई स्मॉल आर इज फिफ्टीन दोनों सेंटीमीटर्स में है तो इसलिए यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है फाइव इंटू टू फाइव इंटू थ्री सो वी ए इज इक्वल टू टू बाई थ्री टाइम्स वी टू बाई थ्री टाइम्स वी टू बाई थ्री टाइम्स वी ऑप्शन टू ओके ऑप्शन टू फाइन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन बिटवीन टू पर्ल शीट्स विद लाइक चार्जेस ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज सो वी हैव टू सरफेसिस दोनों की सिग्मा है सो लाइक चार्ज है इसका सिग्मा इसका भी सिग्मा तो फील्ड इन बिटवीन इज सिंपली जीरो इसका फील होगा इस डायरेक्शन में सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सलॉन जीरो इसका इस डायरेक्शन में सिग्मा डिवाइड बाय टू एप्सलॉन जीरो नेट फील जीरो बन जाएगा ओके नेट फील जीरो है कैपेसिटर में एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है तो इसलिए बीच में फील होता है सिग्मा बाय एप्सलॉन जीरो वहां पर एड होता है लेकिन यहां पर लाइक चार्जेस है तो कैंसल आउट लाइक चार्जेस कैसे हैं दोनों का सिग्मा है तो या तो दोनों पॉजिटिव सिग्मा है या फिर दोनों के लिए नेगेटिव सिग्मा है तो यहां पर कैंसिलेशन होगा Let's move on to the next one. The unit of intensity of electric field is newton per coulomb, volt per meter. ये भी ठीक है ये भी ठीक है तो ये भी ठीक होना चाहिए ऑल वैसे वोल्ट होता है रिमेंबर वोल्ट इज पोटेंशियल विच इज वर्क डन पर यूनिट पर यूनिट चार्ज तो उसका जूल पर कूलम मीटर ऐसे ही रहेगा सो ऑल ऑफ दर करेक्ट सो ऑल ओके ट्वेंटी सिक्स Three equal charges are placed on three corners of a square. Okay, three corners of a square. Square के लेकिन सिर्फ तीन corners हैं. Q one, Q two, Q three. Let's take it here. Q three. If this distance is a, this distance is a, then the diagonal is root two a. ये आपको पता होना है. Pythagoras theorem से आप निकाल भी सकते हैं. ओके इफ द फोर्स बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू इज एफ वन टू बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू इज एफ वन टू एंड दैट बिटवीन वन एंड थ्री वन एंड थ्री इज एफ वन थ्री देन द रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स इज देन द रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स इज थ्री इक्वल चार्जेस हैं चार्जेस आर सेम चार्जेस आर सेम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हमें पता है गैमा क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है चाहे आप ये पेयर ले लें या ये पेयर ले लें गामा तो सेम है चाहे आप ये पेयर ले लें या ये पेयर ले लें सभी चार्ज सेम है ऑल द थ्री आर सेम तो इस पेयर में भी दोनों चार्ज सेम है इस पेयर में भी दोनों चार्ज सेम है क्यू 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 ये सभी सेम है तो ये न्यूमिनेटर सारा सेम आ गया तो फोर्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर सो लेट सी F12 वन टू डिवाइडेड बाई एफ वन थ्री इज इक्वल इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है ओके okay? इनवर्स तो उल्टा करना होगा आर वन थ्री डिवाइडेड बाई आर वन टू ओके उल्टा करना होगा आर वन थ्री डिवाइडेड बाई आर वन टू आर वन और थ्री के बीच में डिस्टेंस इज रूट टू ए डिवाइडेड बाई वन और टू के बीच में डिस्टेंस वन और टू के बीच में डिस्टेंस इज ए लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर को कॉमन लेते हैं 
ए एंड ए अंदर विल कैंसल आउट एफ वन टू डिवाइडेड बाय एफ वन थ्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रूट टू स्क्वायर इज टू स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल आउट सो टू दिस इज द आंसर ओके ऑप्शन टू लेट्स मूव ऑन लेट्स मूव ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ वन माइक्रोकोलोम माइनस वन माइक्रोकोलोम टू माइक्रोकोलोम आर प्लेस इन एयर एट द कॉर्नर ए बी सी रेस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल हैविंग लेंथ ऑफ ईच साइड टेन सेंटीमीटर्स द रिजल्ट एंड फोर्स ऑन द चार्ज एट सी इज ओके इक्वलेटरल ट्राइंगल ऑलवेज ड्रॉ ट्राइंगल लाइक दिस ए बी एंड सी This is important. Otherwise, question गलत हो जाएगा. A, B, and C. This is somehow understood. Now, point A पे charge जो है, that is plus one micro coulomb. So let's put the charges there. One micro coulomb. Uh, point B पे minus one micro coulomb. So we have minus one micro coulomb, and then two micro coulomb at point C. आपको पॉइंट सी वाले चार्ज पे फोर्स निकालना इज इज दैट हाँ रिजल्ट एंड फोर्स आर द चार्ज एट सी इस वाले चार्ज तो सी कहाँ पर है दिस इज इंपॉर्टेंट ओके सी कहाँ पर है दैट इज इंपॉर्टेंट वैसे भी रेस्पेक्टिवली हैं तो टू ही सी पे रहेगा खैर व्हाट एल्स इज गिवन डू वी हैव डिस्टेंस टेन सेंटीमीटर हाँ टेन सेंटीमीटर डिस्टेंस पॉइंट सी पे जो चार्ज है उस पर जो फोर्सेज हैं एक तो इसका फोर्स होगा लेट्स कॉल दैट एफ अट्रैक्टिव फोर्स होगा सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो इस डायरेक्शन में एफ इसका रिपल्सिव फोर्स होगा इस डायरेक्शन में सेम एफ मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा और वह एफ किसके बराबर होगा लेट मी राइट इट हेयर गामा गामा क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेड सिर्फ मैग्नीट्यूड Q1 के बदले में वन माइक्रोकूलम फिलहाल मैं ऐसे ही लिखता हूं वन माइक्रोकूलम टू माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज टेन सेंटीमीटर स्क्वायर फिलहाल मैं यूनिट्स के साथ नहीं छेड़ रहा हूं टेन सेंटीमीटर स्क्वायर वही यहां पर भी है वन माइक्रोकूलम टू माइक्रोकूलम टेन सेंटीमीटर वही यहां पर भी है ओके सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है वर्ज एंगल बिटवीन दम दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज नाउ जस्ट वेक्टर क्वेश्चन What is the angle between them? This is 60 degrees, so this must be 180, 120 degrees, 120 degrees. Now vector से आपको पता होना चाहिए vector ऐसा नहीं कि उसके बगैर आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पता है तो बस हो गया. Vectors में आपको पता होना चाहिए vectors में आपको पता होना चाहिए. If you have two equal forces to equal vectors at 120 degrees the resultant is equal to one of them so resultant force bhi fk hi barabar hoga so resultant force f net jo hoga wo bhi fk hi barabar hai aur wo f kiske barabar hai wo humne ab substitute kar le gamma is 9 into 10 to the power 9 into 1 micro coulomb so 10 to the power minus 6 into 2 micro coulomb so 2 into 10 to the power minus 6 divided by 10 cm square hai 10 square is 10 to the power 2 uh, centimeter 10 to the power minus 4 uh, 10 to the power minus 2 square kesa 10 to the power minus 4 ban jayega so what do we have now 9 into 2 is 18 into 10 to the power uh, fine yahan par minus 2 aayega minus 4 plus 2 is minus 2 wo upar aayega to plus 2 ban jayega so 9 plus 2 is 11 uh, 11 this is minus 12 11 minus 12 is minus 1. So 10 to the power minus 1. That is 1.8 newtons. 1.8 newtons. Otherwise, you have to do it under the root of a square plus b square plus 2ab cos of theta. If you know this, you can find it out. 1.8 newtons. Okay. Uh, in this session, we will do it until 27. Because my inverter is down. So, if the light comes, I will make the questions after that.